Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk um, this time kita akan masuk dengan chapter baru iaitu cellular respiration. Alright, apa itu cellular respiration? Okay, kalau tengok daripada gambar yang diberikan ini which is from Amoeba Sisters, kalau you tengok fotosintesis dia akan make it. Apa yang dia buat? Dia buat glukos tetapi untuk cellular respiration dia break the glukos. Okay, itu adalah cellular respiration sebab dalam glukos ni kita nak produce energy. Okay, sama juga macam ini, if you tengok dekat dua organelles yang diberikan, yang ni adalah um, chloroplast. Chloroplast cakap apa? I use light energy to make glucose. Tetapi, kalau mitochondrion pula you tengok ni, dia kata apa? And I break it that down to make ATP, alright? Itu adalah perbezaan antara gluko, antara chloroplast dan mitochondria sebab ini chloroplast which is dia akan produce, uh, carry out photosynthesis, dia akan make glucose. The one yang akan break the glucose itu adalah mito, mitochondrion ataupun mitochondria. Found in most eukaryotes termasuk in dalam plant cell and used for cellular respiration. Okay, itu adalah chapter kita pada uh, kali ini iaitu kita nak tengok um, chapter cellular respiration. Ini uh, kamu abaikan ya, patutnya chapter 5. Cellular Respiration and ini adalah merupakan chapter yang paling panjang, paling banyak markah untuk semester 2. Make sure you pay attention dekat all the molecules yang saya akan explain nanti. But don't worry, kita akan lakukan banyak latihan on this lah sebab saya akan peruntukkan 2 minggu untuk this chapter, okay? So by the end of this lesson, you, uh, you should be able to state the needs for energy in the world of respiration. Then outline the complete oxidation of glucose which involve glycolysis, Krebs cycle and oxidative. Okay, awak kena explain this topic memang AC sahaja. Okay, daripada uh, nanti kita akan tengok glycolysis, Krebs cycle and oxidative phosphorylation. Ini semua adalah topik AC. Make sure awak betul faham this topic and awak kena ingat lah dia punya uh, the, the molecules. But again as I said, don't worry, kita akan go uh, one by one. Okay. Apa itu cellular respiration? Dia adalah a process occurs in cell that break down complex organic molecules into simpler molecules and this process of breaking down we call catabolic reaction nak menghancurkan and with the release of energy dan uh, apakah the major source of energy untuk cellular respiration asalnya daripada glukos okay, tetapi kita juga dalam badan kita kita juga ada sumber tenaga yang lain iaitu fat and protein okay, uh, especially fat and fat ni lah kalau badan awak Dah tak ada glukos, dah tak ada glycogen, barulah lemak-lemak awak itu ditukarkan kepada glukos dalam proses yang kita panggil uh, gluconeogenesis, okay. Uh, nanti kita akan explain dalam kelas lebih lanjut lah. Daripada fats ni and then protein dia akan ditukar pada glukos, barulah dia akan tukar pada ATP. Kalau fats dah habis, barulah protein itu dihasilkan. That's why kalau awak tengok dekat mereka-mereka yang duduk di Afrika, okay, the one yang... Um, Marasmus ataupun yang kwasyoko, mereka yang anak-anak um, yang tidak dapat makanan, diorang kering kontak. Diorang sangat kurus sampai nampak tulang. Itu disebabkan diorang tak ada glukos. Lepas tu, bila glukos tak ada, fat digunakan. Bila fat dah tak ada, baru guna protein. Maksudnya, masa-masa diorang tu ditukar kepada glukos just to survive. Okay, that's why diorang ni sangat-sangat kesian. And this process to uh, convert glukos is very unlikely. That's why awak kena banyak exercise supaya awak tidak mengumpul fat and uh, pada masa awak boleh maintain protein lah. Itu keran, uh, kenapa energy tu um, hanya perlu dalam glukos saja boleh masakan ATP, okay? Yang ni kita akan explain more dalam kelas. So, just for us to think further, alright? So, in cellular respiration as I said, dia bila ada sugar plus oxygen dia akan menghasilkan is breakdown kepada water, carbon dioxide and ATP. Okay, daripada satu molekul of glucose, ini adalah dia punya uh, chemical, chemical, uh, what do we call it? Molecular formula, plus dengan 6 oksigen akan menghasilkan 6 carbon dioxide tambah 6 H2O plus ATP. Ini adalah dia punya chemical formula, alright? Make sure awak ingat yang this one lah. Dan apakah kepentingan energy? Of course lah, tak kalau tak ada tenaga macam mana awak nak bergerak. How will your muscles to contract? Okay, for to carry out the mechanical work. Macam mana awak nak angkat pensel kalau awak tak ada movement of your muscle and macam mana muscle tu boleh ada pergerakan dengan adanya ATP. ATP tu yang kita akan hasilkan daripada cellular respiration. Okay. Yang kedua tu transport work. Okay. Uh, pumping substance across membrane. Okay. Contohnya lah active transport system itu dah nama pun 
Okay, uh, when you pump something against the concentration gradient, dia akan require energy and energy itu datangnya daripada ATP lah. Okay, hasil daripada cellular respiration. Transport mechanism pun boleh, okay. Yang ketiga, perlunya ada uh, chemical work. Contohnya uh, dalam proses protein synthesis, photosynthesis, secretion, okay. Contohnya macam nak secret daripada uh, Golgi apparatus kepada uh, daripada Golgi, lepas kita akan ada secretory vesicle and then akan pergi ke plasma membrane. Okay, untuk fuse tu pun memerlukan energy. So, this chemical works memang memerlukan energy. All basically are in cells, in muscles, in everything. Memang memerlukan energy. That's why awak kena makan and you have to, uh, your body will carry out the cellular respiration. Okay, photosynthesis pun memerlukan uh, tenaga. Okay, untuk masakan glukos. Okay, to produce glucose itself pun perlukan tenaga. Okay. So, apakah function? As I said, all the things adalah berkisar mengenai to produce energy required by living organism and ATP is the energy currency. Sebab apa nanti kita akan tengok the structure of ATP dari mana datangnya tenaga dekat bond in between phosphate tu yang ada tenaga lah. Dan dia akan use uh, energy for living and juga pentingnya untuk haba lah. Sebab kalau awak Jadi kalau awak berada di luar negara macam kita dulu masa tu belajar memang uh, awak perlu memang awak memerlukan tenaga just to heat yourself. Okay. That's why kalau awak duduk luar negara awak akan muka awak tembam sikit awak akan kembang sebab awak uh, kita nak uh, heat insulating our self and um, pada masa yang sama awak akan menggigil. Menggigil tu adalah salah satu cara untuk menghasilkan tenaga haba lah dan untuk menggigil awak kena ada energy of a TP. Dan kalau kita tengok apa kaitan itu, apa kaitan cellular respiration dengan fotosintesis. Fotosintesis dia akan menghasilkan um, glukos. Glukos digunakan oleh mitokondria dalam menghasilkan ATP. Dan ini adalah energy flow uh, into ecosystem as sunlight yang kita dah cover dalam chapter 2. Okay, daripada light energy dia akan convert kepada chemical energy. Chemical energy itu adalah uh, this one lah ATP but before dia convert kepada chemical energy akan ada this organic molecules yang akan undergo cellular respiration in mitochondria in order to produce ATP. Okay, which powers work. Okay, untuk menghasilkan ATP lah. Okay. Dan ini adalah link between cellular respiration and photosynthesis. Kalau photosynthesis in chloroplast, okay, dia akan convert light energy, menghasilkan glukos. Glukos tadi dia akan digunakan oleh mitokondria to produce chemical energy ataupun ATP. Dan uh, mitokondria akan hasilkan carbon dioxide. Carbon dioxide tadi dia akan digunakan oleh chloroplast untuk fix the carbon dioxide. Enam carbon dioxide kepada satu molecule of glucose. So basically, Plan memainkan peranan yang sangat penting dalam our continuity, okay, of um, producing chemical energy from light energy. Then as I said tadi, okay, energy tu in the form of ATP. Apa itu ATP? Dia adalah a nucleotide. Okay, namanya nucleotide. Dia ada nucleotide sebab dia ada this ribose sugar dan juga it has this nitrogenous base yang uh, specifically adenine. Okay, consists of ribose sugar. Maksudnya dia adalah, uh, dia, dia ada hydroxy sugar lah kat sini kan. Nitrogenous base uh, dan juga dia ada nitrogenous base adenine. Dan yang membezakan dia, dia ada di what we call phosphate group. Tiga phosphate group. Okay. Disebabkan dia ada tiga phosphate group, that's why namanya adenine triphosphate. Okay. Because it has this three phosphate group, which is linked with bond that stores energy. Okay. Awak akan nampak akan ada this uh, bond in between um, phosphoester bond, I think. Phosphate ester bond yang uh, collecting connecting the phosphate dekat sini akan ada energy. The highest energy is here. Okay, bila break je this bond, uh, this phosphate from uh, the the, set, the third phosphate daripada second phosphate dia akan release energy. Itulah yang dikatakan uh, the breakdown of ATP release energy. Sebab dekat sini lah in between bond, in between phosphate itu dia akan ada stores energy. Adenine try. Okay, make sure awak ingat structure dia macam ni, okay. Then, um, cells get energy by breaking these bonds because breaking these bonds akan release energy. Okay, the one, as I said, yang paling hujung ni, dekat ni yang kedua, dia akan contain lots of energy. If you break this bond, dia akan release much energy to carry out its function. Tetapi, bila dia dah buang satu phosphate, now instead of uh, triphosphate, they become ADP, adenine diphosphate. Okay. ATP is reduced to ADP, become adenosine diphosphate. Sorry. Ini ada adenosine. Sorry, maafkan sir. 
adenosine. Okay. Apakah ATP? Adenosine triphosphate. So, kalau kita buang satu, dia akan become adenosine diphosphate. Dan ini adalah nama-nama ATP. Nama-nama um, this um, ATP, kalau dia tiga fosfet, namanya adalah adenosine triphosphate. Kalau hanya ada dua, uh, hanya ada dua fosfet, dia adalah adenosine diphosphate, ADP. Kalau this, uh, this third and second fosfet is released, Tinggal satu je fosfet yang attach kepada ribose and adenine, dia dipanggil adenosine monofosfet. Kenapa namanya adenosine? Sebab adenine is attached kepada ribose. This unit kita panggil adenosine. Tolong ingat. Nitrogenous itself, nitrogenous base itself adalah adenine. Kalau dia gabung dengan ribose juga, namanya adalah adi, adenosine. Kalau this adenosine plus satu fosfet, adenosine mono. Fosfet. Kalau dia attach dengan dua fosfet, so di, dua di, adenosine, di, fosfet. Kalau dia attach dengan tiga fosfet, namanya adalah adenosine, tri, fosfet. Ingat ke, okay? adenosine tu adalah adenine plus tri, ribose. Okay? Then when energy is needed, ATP will be hydrolyzed. Okay, it's breaking bonds between the fosfet. And then hydrolysis, uh, the unstable bond akan releases energy. Contohnya kita ada di satu molekul FTP. Bila undergo hydrolysis, okay, kena ada in the presence of water, maka dia akan tinggallah adenosine diphosphate plus this inositol, I2 inositol phosphate ataupun uh, the one yang akan release dalam satu sol plus akan ada energy. Energy ni lah yang actually bound the ADP dengan this phosphate to become ATP. Then energy will be transferred to cell which require energy. So ini adalah contoh daripada adenine ni, this adenosine triphosphate But then adanya breaking of the phosphate, uh, the first phosphate from the uh, adenosine uh, triphosphate, re the breaking of the bond akan release energy. And energy tadi yang akan digunakan for cell metabolism. Energy tu disimpan dekat in between the phosphate. Okay, between the phosphate. And, kita boleh menghasilkan balik energy tu de daripada ATP. So, macam mana kita nak menghasilkan ATP? Okay, awak boleh tengok gambar dekat sini. Ini adalah ADP. Okay, bila ada ADP, kita tambah energy. Bila kata tambah energy, means that kita gabungkan. We combine, okay, this phosphate kepada this ADP now become ATP. Dan this process of adding phosphate kita panggil phosphorylation. Bila kata phosphorylation, maksudnya sekarang phosphate is added to another molecule. Itu adalah phosphorylation, okay. Now, daripada ADP, berlakunya phosphorylation become ATP. But, untuk menghasilkan, to break the bond, we call it hydrolysis because we involve water in order to uh, remove the phosphate group from the ATP lah. Now, they become ADP balik, okay? Attachment of phosphate group is called phosphorylation, okay? In the next lecture, kita nak tengok apakah the types of cellular respiration yang kita kena tahu and all these adalah ACEs, okay? Um, kita akan ada terbagi pada dua iaitu aerobik. Kalau kata aerobik maksudnya dia require oxygen. Kalau anaerobik maksudnya dia does not require. A, N. N tu maksudnya tidak. No. Okay. Sama juga macam N. Uh, A. Okay. Uh, contohnya A40. A tu means tidak. Sama juga. Disebabkan ada aerobik ni ni adalah huruf vocal. So kita taklah bagi A aerobik. Kita akan tukar kepada N aerobik. Tapi maksudnya adalah tidak. Okay. Ada dua type of cellular respiration which is aerobic respiration dan juga anaerobic respiration and kita akan cover more detail in the next lecture. Okay class.